Per questo video lascia che ti rinfreschi la mente. Hai due modelli energetici nel nostro cratere. Il sistema piramidale controrotante del parassita 369 e il sistema organico. Questo sistema si raddoppia sempre. 1 e 1 fa 2, 2 e 2 fa 4, 4 e 4 fa 8 e così via. Esattamente lo stesso sistema sta accadendo nella divisione cellulare. Si raddoppia sempre. Tracciamo una linea e poi vedi che è il simbolo del Fi. Da dove proviene questo movimento? È il movimento della Terra più grande, facendo un otto forma l'ananemma, ruotando sul suo asse l'ananemma diventa il simbolo di Apep. Il Fi sta per il modello organico, ma attenzione perché il Fi è stato dirottato. Hai la sequenza di Fibonacci. Bene, ha la parola Fi e la parola Bon, quindi deve essere buono. Ma il quinto numero ti mette già nei guai. Il sistema 369 di nuovo nella piramide. Dai un'occhiata all'alfabeto greco, che sembra seguire la divisione cellulare alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ma sembra che la terza lettera sia stata tagliata ed è stata sostituita dalla C. Ora parliamo di divisione cellulare. Diamo uno sguardo al sistema di riproduzione dell'umanità. Hai uomo e donna, o dovremmo dire uomo in utero. Dai un'occhiata all'utero e questo ti dà il segno del fi. Hai maschio e femmina. Prendi questo schema e mettilo nell'utero. Questo crea esattamente un punto zero nel mezzo dell'utero. Un vortice viene creato a questo punto zero. Qui la coscienza viene messa nella materia. Ciò fa dell'utero un portale, un mini buco nero, il portatore della vita. Ma per quanto riguarda la specie invasore, come si riproducono? Beh, avresti un uomo e un uomo stella di Salomone. Come funzionerebbe questo sistema? Bene, qualcosa di simile, presumo. Il sistema a doppio serpente. E l'occhio di Ra sarebbe il portale. Ma sappiamo naturalmente che i parassiti vivono in una mente alveare. Nella mente dell'alveare non tutte le donne hanno un portale. L'unica che si riproduce è la regina della mente dell'alveare. Hai la regina della mente alveare, alcune elite che possono prendersi cura della regina e poi hai il 99% di lavoratori schiavi che sono androgeni, non riproducono per loro. Le femmine sembrano uomini e gli uomini sembrano femmine. Sapendo questo, lasciatemi combinare e raccontare tre storie. A mio avviso, raccontano la storia delle stesse specie. Atlantide, l'arca di Noè e l'arca dell'alleanza. In un cratere lontano da qui, 
una regina dell'alveare sente crescere l'acqua e il cratere sta per essere allagato. Ordina alla sua prole di costruire una barca. Nel frattempo raccoglie quanto più DNA ha possibile. Anche la barca viene costruita. Anche una scatola prova di radiazione. La radiazione dell'utero crea deformazione generazionale nella casta sacerdotale. La cassa viene posta sull'arca insieme a sette sacerdoti e lei salpa. 40 giorni dopo arrivano in un altro cratere. Sbarcano e subito la regina inizia una nuova colonia. Da questa colonia derivano altre colonie e presto il cratere si riempie con altre regine e colonie. Torniamo alla nostra storia e non alla sua storia. L'albero è il toro, il serpente è l'energia, hai la mela che combina una svolta a sinistra e una svolta a destra, anche la forma del nostro cratere. Poi alle persone, le scimmie, il cuore, il cuore rappresentato per tutte le creature viventi. Ancora una volta il segno del Fi sembra una perfetta biosfera per me. Cosa sta andando storto in tutta questa storia? Beh, forse è Dio, o dovremmo dire qualcosa che gioca a Dio. Ora all'improvviso noi siamo da incolpare, il serpente è traditore, la donna è falsa, l'uomo è stupido e la mela è velenosa, meritiamo di essere puniti, stupide scimmie, oh come ci odia. Ok, Lou, ricapitoliamo. Hai un corpo, un portale. Questo sistema può fare una copia di se stesso e queste copie possono fare una copia di se stesse. Prendono un altro corpo e un altro portale. Stessa storia, diversa forma di vita. Ma cosa succede se hai un portale ma non un corpo per relazionarti? Torniamo alla regina madre che arriva al nostro cratere. Se ho ragione, sarebbe la prole della regina madre. Persone uovo. Le persone uovo si stanno diffondendo nel nostro cratere. Sono i costruttori di piramidi e hanno un modo speciale di trattare pietra e roccia è quasi come se si stesse sciogliendo ma poi succede qualcosa sembrano scomparire dalla faccia della terra la prossima volta che senti di persone che vanno in giro con una scatola che cercano di costruire un tempio beh, forse Hollywood può aiutarci a trovare una soluzione Questa è la forma della lettera Shin, alfabeto ebraico Shin. Lettera molto interessante nella lingua. È la prima lettera della parola Shaddai, la prima lettera della parola Shalom, la prima lettera della parola Shachina, che è il nome dell'aspetto femminile di Dio. 
e presumibilmente è stato creato per far vivere Shakina tra gli umani. Perché non dovrei guardare? L'ho capito molto molto tempo dopo. Mia moglie Susan ha un cugino che è un rabbino qui a Los Angeles, al Tempio di Israele, e gli stavamo raccontando questa storia. E lui ha detto il motivo per cui non guardi. La leggenda è perché durante quella benedizione sei più etico. La Shashina entra nel santuario per benedire la congregazione e, e non vuoi vederlo perché è così potente che potrebbe, potresti davvero essere ferito o potrebbe essere fatale. Ecco perché ti proteggi nascondendoti nei tuoi occhi. Non guardare la Shashina. Questo è un qualche tipo di portale cosmico di forma di vita aliena. Più avanti nel film c'è una scena interessante. Hai il navigatore, così è chiamato il verme, sta creando un portale. Prima crea una palla blu, la luna. Poi la palla rossa, il sole. Poi sembra che qualcosa stia cambiando. E poi crea un portale. Sembra la creazione della cupola sopra le nostre teste fa parte di una sorta di tunnel spazio-temporale e forse il Tempio di Salomone è una sorta di amplificatore. Sembra che stiamo entrando nella fantascienza qui. Andiamo un'occhiata a un altro frammento del video. Un rapporto segreto all'interno della Gilda Quattro pianeti sono giunti alla nostra attenzione per quanto riguarda un complotto che potrebbe mettere a rischio la produzione di spezie. Pianeta Arrakis, fonte della spezia. Questo sarebbe il pianeta Marte. Tecaladan, patria della casa degli Atreides. Il pianeta Terra. Pianeta Jedi I, casa della casata degli Arcon. Nessuna idea. Pianeta Kaitan, patria di Shaddam IV, imperatore dell'universo conosciuto. Saturno, ovviamente. Inviate un navigatore di terzo stadio della Gilda per richiedere dettagli all'imperatore. La produzione della spezia non può interrompersi. Questo significherebbe che il centro di comando dei signori sono di Saturno. Dovreste sapere che quelli che ci osservano da lontano sono preoccupati. Ho incontrato e ascoltato diversi leader di altri pianeti. Sono molto preoccupati perché chiedono domande sul percorso che l'Unione Europea dovrebbe perseguire. Beh, abbiamo il Mork da Ork o dovremmo dire Mork dall'Arca, in riferimento alla stella di Salomone. Nanunanu sarebbero stati gli Annunnaki, i signori saturniani che lo osservano entrare in un uovo e l'uomo che vola sulla Terra fino al nostro cratere. Beh, ovviamente è tutta fantascienza, ma forse può aiutarmi a trovare una soluzione. 
Supponiamo che il portale sia in un cratere e il corpo è in un altro cratere. Per procreare il portale avrebbe bisogno del progetto del corpo, quindi avreste bisogno di un qualche tipo di connessione per avere le informazioni. Prendiamo due crateri, il nostro cratere sul Piscius con la cupola e il sole alla luna e lo stesso il sistema è creato in Saturno. Ora puoi creare una connessione tra i due crateri, un arco e puoi inviare le informazioni del progetto del corpo al portale. Vedilo come una connessione Wi-Fi per una stampante 3D ma una per forma di vita. Uno degli elementi che costituisce l'arca dell'alleanza, la verga di Aaron. La verga di Aaron, per molte persone, è un simbolo dell'autorità sacerdotale, autorità data da Dio ai sacerdoti di questa nuova nazione. Voi avete il bocciolo, che uscirà all'inizio della primavera, sboccerà e poi ci sarà come un piccolo cenno verde in cima, qualcosa del genere, che poi si trasforma in questa forma di occhio verde a mandorla, un pezzo di frutto un po' sfocato. Miles, da dove vengono? Non lo so, se sono semi baccelli, devono essere da qualche parte su una pianta, probabilmente qualcuno o qualcosa vuole che la duplicazione debba avvenire. Ma quando hanno finito, che cosa succederà ai nostri corpi? Probabilmente non lo so, quando il processo sarà completato l'originale sarà distrutto penso che tu abbia messo la verga di Aaron nella terra ciò crea una connessione con il tunnel spazio-temporale e inizia a crescere il tunnel spazio-temporale con il progetto la verga di Aaron l'albero della vita le uova e il portale portando l'albero delle uova Per raggiungere questo obiettivo di eliminazione globale abbiamo bisogno di miliardi di vaccini, 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 vaccini da vaccini, 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 vaccinare, vaccini, vaccino, vaccini. Il prossimo componente di cui abbiamo bisogno per l'eliminazione globale è il finanziamento per pagare quei vaccini. Vaccini, 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 grazie. In tempi in cui la tua salute è della massima importanza, dai un'occhiata al canale di Darko Velcek, link nella descrizione. Bene, questo episodio è stato un po' sperimentale. Persone uovo, portali. Vediamo se riusciamo a trovare il nascondiglio dei maestri controllori. Vieni a vedere il mese prossimo. 
la caccia dell'alieno. Il, 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 il,